こんにちはアンティークテーブルウェアの瀬尾道隆です今日のこの動画ではベネチアングラスのピッチャーと水差しとおまけにタンブラーのご紹介をしていきますこちらなんですけどねもう見ていただければわかると思うんですけどとても可愛らしい作品になっておりますそうですね僕の販売の経験から言っても大体ほとんどの場合女性の方が購入されていってますね感覚的にはもう9割ぐらいが女性の方が購入されていったような覚えがありますねそれぐらい女性に人気の作品になっておりますというのもですねこちらの作品なんですけどラティチェロっていう技法とラッティーノという技法が使われてるんですよねまあこれも簡単に説明するんですけどラティチェロっていうのはこのピンクの部分でこうただ線が入ってるだけじゃなくてこうねじねじ螺旋状になってるんですよねこれをラッティーノとあラッティーノじゃないレティチェロっていう技法になりますでその間間にラッティーノの技法が入ってるんですよねでラッティーノの技法がレース状に見えるように作られてるガラスになりますなのでこうリボンとレースが交互にあるような感じの作品になってるんですよねもうこの後ですね近くで見せるんですけどああこういう風になってるのね可愛い,いねと思ってもらえるかと思いますねでですねこの部分が、まあ、ピッチャーがですねピッチャーがこの部分が一つのグラスになっています一つのガラスですね一つのガラスになっててこの持ち手の部分が後付けのアプリカッションになっておりますなのでここはですね後付けなんですよね溶着されてありますでこの土台も後付けのアプリカッションになっておりますなので1233つのガラスからできているということになりますねでこちらもあのこの本体水差しの本体があってアプリカッションで持ち手がつけられていますで線はですね、まあ、もちろん別で作ってあるのでこちらも3個の部品で作成されているというふうになっておりますでですねこのラッティノとラ,レラティチェロの技法のことなんですけどこのアプリカッションの部分に金彩が入ってるんですね、この商品というのは。この,こ,のここには金彩が入っております。ただ、うんそうですね、感覚的に 50% ぐらい、50% ぐらいの確率で、ここは透明なのがあるんですよね、透明グラス。透明グラスが溶着されているのがあります。もちろんですね、もうこのラッチェロとラッティーロのところが可愛いんで、それだけでもすごく。いい作品になってるんですけどやっぱりですねこの金彩が入ってることによって高級感とか華やかさが全然違いますやっぱ入ってる方がですねすごく高級感が出てくるのでどっちかっていうと僕は金彩が入ってる商品の方がおすすめですねはいでですねえっ、ー、とまあこの後サイズを測っていきますねこちらが1 5センチの定規になりますでえーまあ、ほとんど高さは一緒なんで大体1 7ンチぐらいになりますねこの線も合わせてですね線も合わせて1 7ンチになりますでこちらがえー、っと15うん何なんで22ですね2 2ンチになっておりますここが一番高いんでここまで2 2ンチなんでここまでだったら2 0ンチぐらいかなというところですねなんで大きくないです全然大きくなくて、やっぱちっちゃいんで飾りやすいですね。飾る場所を選ばないんで、うんまあ、そうですね、好きな場所に置いていただけると思います。はい。でですね、あのー、本当はこれ、水を入れて使う方もいるかなと思って、一応、この後測るんですけど、どっちかっていうとですね、装飾用で作られてるようなんですよね。っていうのも、あのー、水の入り方がすごく良くないです。あんまり良くなくて、こう。ドボドボ入ってしまうんですよねなのでどっちかっていうと機能性を重視されて,されてる作りじゃないんでもうやっぱりこれはですねこのままその通りそのまま飾っていただくのが一番いいかなと僕は思っておりますねただ一応ですねもしかしたら使用される方もいるかもしれないんでどんな感じで水が入るのかというところをお見せしたいと思いますちょっとあんまりですね、良くないですよね、水の入り方が。まあ、こんな感じで入っていくようになっております。で、ピッチャーの方ももう、これと同じような入り方です。一応ですね、あのしっかりと機能性も考えて作ってある
ポットはどういうふうになるのかというところをお見せしますね、まあ、ちょっと水差しとピッチャーとポットなんで形が違うんですけどこんな感じで入っていきます、まあ、やっぱりこう全然入り方が違うんですよねなんでやっぱりこれはどちらかというと装飾用で作られているというふうになりますはいということでですねこの後ちょっと近くでですねどういうふうになっているのかというところをお見せしますねこちらがですねレキチェロの技法になりますこのピンクのところですねでよく見たらわか見えるんですけどこうやって金彩が入っているのわかりますかねこうやってキラキラしてるじゃないですかレキチェロのところにこういった細かいところまで考えて作ってあるのがやっぱりいいですよねでこの白い部分がラッティーノという技法になりますここの網目の目の大きさとこっちの網目の目の大きさっていうのは違うんですよねこういったところがやっぱちょっといいですよね細かいところまで配慮して作ってあるというのかでここの足の部分には金彩が入ってますよというところですね金彩が入っていますでこの持ち手の部分も金彩が入っておりますこんな感じですねやっぱ金彩が入ってる方が華やかで高級感があるんで綺麗ですよねやっぱ透明なのだったら私の個人的な感想で物足りなさが感じてしまうんですよね。で、こんな感じ。線もこんな感じで金彩が入っております。こんな感じですね。で、丸なんで可愛いですよね。こうやって。で、持ちの部分がこういうふうになっております。こんな感じですね。金彩が入っていますね。はい、あのタンブラーですねタンブラーもこんな感じになっていますこれがだいたい6センチぐらいの高さなんでこういったちっちゃいタンブラーとかを集めるのが好きな方とかこういうタンブラーはおすすめですねベネチアグラスって結構タンブラーもいっぱい作ってるんで一つ一つ可愛らしいのが多いですあとやっぱ職人さんが作ってるんで全部違うんですよね微妙に。なのでこういったタンブラーとかも集めていくと楽しいかなと思いますねはいはい、今ですねちょっとこう近くで見せたのである程度どんな感じで模様が入っているのかなというのが分かっていただけたかなと思っておりますやっぱりですねもう実際に手にされたお客様とかはすっごく可愛いですありがとうございますとか綺麗ですね、本当に買ってよかったですとかそういったあのお声をいただけるので、まあ、僕はですねこのベネチアングラスのレッチェロとラッティーノの技法を使った作品っていうのもすごくおすすめしていますねまあもうこの動画だけでですねある程度こう飾った時の華やかさがあの家にですね家に飾った時の華やかさがある程度イメージできるのかなと思っておりますのでですねこういった作品が好きな方はもうぜひですね飾られてあのもう素敵な時間を過ごされてみてはいかがでしょうかということでですね、今日はこの辺で動画の方を終わりたいと思います。アンティークテーブルウェアではこの他にもいろいろな商品を紹介しておりますので、興味のある方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。あと、LINE アップの方では新着商品をどんどん更新していっておりますので、興味のある方は友達登録の方もよろしくお願いいたします。